Hello, good evening. How are you guys? Hello, Mr. Ever. Hello, Miss Flor. Hello, Miss. Good evening. Hello, good evening. How are you today? So, so. Why, Why so, so? I. No, se me cayeron los peroles. I'm sorry. Uh -huh. What happened, no, Mr. I had an accident. Oh, my goodness. Where? Are you okay? Well, are you, you okay like that? But, oh, my goodness. Where, mister? Estaba trabajando. Oh, my goodness. Sí. Oh, my. I thought it was with the car. Como aquí en El Salvador, todo con los carros a cada rato. Oh, my goodness. Yeah. Super difficult. I am sorry, mister. But are you okay right now? Estamos bien? Sí. Okay, yes. good, good, good. Hello, Miss Carolina. Hello, teacher. How are you, Miss? Fine. Great, thank you. Let's see, Miss Yomara. Welcome. Good evening. Thank you, Miss. Good evening. How are you, Miss? I fine. Thank you, Miss. And Great. you? I'm good. Thank you for asking. Good, good. Ready for you. Okay, okay. Me gusto. Um, yes. Let's see. Hello, Mr. Giovanni. Hello, Mr. Giovanni. <clears throat> Mr. Giovanni solo se conectó. What happened? Ah, okay, no problem. <laughs> I'm sorry. Yo dije, se conectó y dejó la computadora ahí. Uh, no. Wait. A second. I don't know what happened to the other one. No sé qué sucedió con los demás. I'm worried. It's two minutes already. And no han ingresado. Solo quiero chequear algo último. Give me one second. Okay. Hello, Mr. Will. Hello, Miss Stephanie. Hello, Miss Stephanie Andrade. Too. Hello. Hi, Hi. Welcome. How are you today? Good. <laughs> nice. I'm good. Thank you for asking. Okay. So let's start today's class. Okay. Wait a second. I just, okay, there. I thought it wasn't recording. Okay. Thank you for being here. Okay, let's just start today's class. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. We are going to continue with English for our program. This is basic module no, uh, number two. Okay, vamos a continuar para, inglés con el traba para el trabajo. Sorry, no sé qué me pasa. Este es el, el módulo número dos. And one more time, uh, my name is Lizette Rosmey Alvarado Martinez. And today it is Monday, September 12, 2022. Okay, and today we are going to continue with the unit number two that is called ongoing activities at the workplace okay el día de ahora vamos a continuar con eh, otro, otra unidad vamos a, a iniciar esta unidad eh, que es acerca de eh, actividades que realizamos continuamente okay so you will see we will learn all about that so today you basically you will be able to identify a verse of frequency. Okay, bueno, ya lo, ya lo saben. 
yo sé que ya, lo, ya se lo saben, pero el día de ahora los vamos a repasar y los vamos a poner en práctica, ¿verdad? como siempre. And, so, para que así podamos continuar con los demás temas, ¿ok? Um, so, let's go. The first activity that I have, it's a little video, ¿ok? And in this video, what are we going to do? We are going to have some sentences and some pictures, ¿ok? So, we have to identify them, ¿ok? Y vamos a ver un, un video en el cual ustedes tienen que identificar, ok, ciertas cosas que van a aparecer por ahí. And let's start. This is the video, ok, and you will see, wait. Uh, so you will have to guess the daily routine. Van a adivinar la rutina diaria, ¿verdad? And so, uh, aquí tenemos la oración. I at seven o'clock. Entonces aquí tenemos la imagen, ok, vamos a ver, any ideas, what is the answer for this one, any ideas, any thoughts, alguna idea, qué puede ser la, la imagen, ah, huh? I'm sorry, me ha ido por como cepillar los dientes, era, ah, ok, brush, ajá, brush, brush my teeth, Okay, let's see. Let's see if that's the answer. No, it was wake up. Okay, so how was the sentence? Do you remember how was the sentence? ¿Se acuerdan cómo era la oración? I? Uh -huh. I wake up at 7 o'clock. I Yes, yes, very good, amazing, thank you. Okay, let's go and continue. Exactly, wake up at seven o'clock. Wow, what memory, tiene muy buena memoria, wow. Okay, let's see next one. I, at 9.30 a.m., then we have, what do you think? What do you think is the answer? <laughs> Any ideas, alguna idea? Go to school. Okay, go to a school. The, the other ones? Okay, so take classes or have classes or go to school? Very good, Miss. Thank you. So the sentence is I take classes at 9 30 a.m., right? Let's go. Next one. Let's see, let's see, let's see. I. At eight o'clock. Let's see, what do we have? Ooh, what is it? What is it, everybody? One, two, three, one, two, three. What is the answer? What do you think? I, I take a shower. Take a shower. Okay. Uh -huh. What was the rest of the sentence? Do you remember the, the rest of the sentence? I take a bath or I take a shower. Uh -huh. Y después que decía? What was the rest? You don't remember? At eight o'clock. Okay, let's see, let's see, let's see. Oh my goodness, yeah, that was the answer. Very good. It's take a shower, very good, or take a bath, right? And so, yes, I take a shower at eight o'clock. Let's go next one. And it says, I, at 8.30 a.m. Hmm, let's see. Ideas, do you have any ideas so far? What do you think? <clears throat> get dressed. Okay, get dressed. I think that's the answer, Miss. Very good. Definitely right. Definitely, it's I get dressed. Okay, how will be the sentence? Do you remember? How was the sentence? Uh -huh. I I what was the sentence? Get dressed. I get dressed. Uh huh. Uh. A okay. a.m. Okay, yes, very good. Okay, let's go to the next one. Yes, very good. Let's see. We have I at seven at seven fifteen a.m. Hmm. 
<clears throat> Let's see. What do you think is the answer? Oh, ya lo vieron. Oh my goodness. Uh -huh. What do you think? Good night. Good night. Uh huh. Hello. Oh, very good. I brush my teeth. Okay. Very good. Very good. Yes, I brush my teeth. ¿Y hay que decir el resto de la oración? At 7.15 a.m. Yes, exactly. Wow, nice, nice. Let's go next one. I, at 12.30 p.m., 12.30 p.m. Mm -hmm. What do you think? What would be the answer? At breakfast. Okay. But it's PM, Mr. PM, 12.30 PM. <laughs> Study English. Okay, it could be, it could be. Let's see, let's see. And the answer is, is study English. Wow. What it was the sentence? Can you remember to me, please? What it was the sentence? Mm -hmm. I study English at 12.30 p.m. Yes. Wow. Very good. Very good. Okay. Let's go. Next one. I at nine o'clock. Hmm. Let's see, what is the daily routine? What do you think? What do you think? Any ideas? Alguna idea? Have a dinner. Okay, have breakfast. Dinner. Okay, take dinner or have breakfast. Okay, very good ideas. Thank you. Okay, so the daily routine is... <laughs> oh my goodness, it was had breakfast. Do you remember the other words? ¿Se acuerdan de las otras palabras cuáles eran? I. I have nine breakfast at nine. Nine o'clock. Nine o'clock? Nine o'clock. Okay. Nine o'clock? Okay, let's see. Yes, very good. I have breakfast at nine o'clock. Let's see one more. I at 10.15. PM, okay, PM, let's go. What is the activity? What is it? <laughs> uh huh, hello. What is it? Sleep. Okay. Go to bed. Okay, go to bed, sleep. Okay, let's see. Hmm. Well, the answer, oh, go to bed. Okay, so what was the other sentence? ¿Cuáles eran las otras palabras que tenía? I go to bed. I go to bed at 15. At 15. Hmm, creo que nos falta un número por ahí. Uh -huh. I go to bed at... Uh -huh. 10, 15 p.m. Quarter. Ah, quarter past 10. Very good. Amazing. Nice, nice. Very good practice. Thank you for doing the activity. Okay, let's go and move on. Uh, okay, the next activity, okay. That was a little bit of last week classes. Si se dan cuenta, pues eso era un poco de la práctica de la semana pasada porque estuvimos hablando de esto. And so, hello, Mr. Wilber. Hello, Mr. Brownlio. Hello. Hello, Miss Karen. Todos los que se acaban de... Hello, Miss Rebecca. Hello. Quiero ver qué más. Hello. Okay. It's okay. Okay, it's Metsy. Okay, <laughs> let's get ya sick of it. Can we say Beltran? Oh my goodness. Okay, where are Shane? This is the activity. In this que me perdí, teacher. Ahorita solo estamos haciendo un poquito de práctica, mister, de la semana pasada. De los... Ah? Ah, okay. 
solo de las routines, de las actividades diarias de la semana pasada. Lo que estuvimos viendo, oraciones, ¿ok? No worries. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. So no era tanto, solo era práctica. Ahorita vamos a otra práctica y aquí dice word shame. So in this one, okay, you're going to see a letter, okay? You will see a letter in a, a spinner wheel. Vamos a ver una, tengo una ruleta en la cual vamos a tener ciertas letras, okay? ¿Y qué es lo que va a suceder? Ustedes deberán decir una palabra, un verbo, una palabra, lo que ustedes se recuerden en inglés, okay? Con esa letra que van a ver, okay? Todos van a decir una palabra, okay? Con así, miren, aquí tenemos la, 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 la wheel. Entonces yo la voy a girar. And we are going to have a letter. Vamos a tener una letra. Like, for example, we have letter T, ¿ok? Letter T. Mr. Braulio, ¿una palabra con la letra T en inglés? Ah, uh, con T. Ajá. Table. Table, very Table. good. Ever? Very good. Is it ever? Todos tienen que decir una palabra, Miss. Ajá. Con la T. Yes, Miss. Um. One, two, three, go. Ah, no sé. Plazado ya. Tomero, tomero. Uh. Ah, tomero. Tomero, ok. Mr. Wilber Beltrán, yes, go. Wilber Beltrán. El que, que no es una letra. La letra, no le sale la letra. Ajá. Otra. No. De la misma, para ver si acordamos. Let's... Teacher, yes. Sí. Vamos a ver otra entonces, pues. So you can do it. Wait, let me. Let... No, 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 no. Going to do that. Let's go. Next one. Okay, next letter. It's letter P. Will. Will. ¿Qué pasó? <laughs> Una palabra con la letra P en English. One, two, three, one, two, three. <laughs> Potato. <laughs> oh, very good. Potato. Miss Carolina, one, two, three. Power. Oh, oh, very good. Uh, Miss Flor Carolina. Flor Carolina, Flor Carolina. Yes. Yeah. Yes, very good. Vamos a ver next one. Vamos a ver otra letra. ¿Qué pasó, Mr. Wilber Beltra? Ok. Oh, my goodness. No, eso está muy difícil. Let's do another one. Porque es poquitas palabritas con eso. Let's go. No, muy poquitas. I like the phone. Bien poquitas. Oh, my goodness. Otra. No, la vamos a eliminar porque está bien difícil. Let's go. Okay, this one. Giovanni, Mr. Giovanni, one, two, three, go. Uh -huh. Ucrania. <laughs> Ukraine, Ukraine. Yes, very good. Sí, de hecho, sí. Uh -huh. Mr. Giovanni. Umbrella, umbrella, umbrella. Oh, no, lo que pasa es que no se escuchaba. Ah, okay, which one? De arriba. Up. Okay, very good. Let's see, uh, Miss Xiomara. Una palabra con U. Puede ser un verbo, puede ser un objeto, una fruta, anything. No se me ocurre nada, solo el actor compañero acaba de decir understand. Understand, no problem, no problem. Let's, let's do another uncle. letter. Ajá. Uncountable. Uncle, uncle, uncountable, yes. Wow. Let's go next one. Mrs. Stephanie Andrade, one, two, three. Letter N. Oh, 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 no one. Uh, which one? Un verbo puede ser, una palabra, like, pretty much any. No one. No one, ah, okay, very good. Miss Stephanie Arias, one, two, three. Nail. Ah, oh, very good. Miss Rebecca. Mm. Finger. 
Uña dijo ella, Ney. Sí, Ney. Neo, ya dijo Neo, sí, <risa> ya dijeron Neo. Otra. Never. Ah, very good. Ok, let's move on, let's do another one. Wait. Let's go now with letter E. Miss Karen, one, two, three. Miss Karen. Are you there, Miss Karen? Okay, Miss, Miss, Metsy. Vamos a esperar a Miss Karen después. Miss Metsy. Very good. Miss, ay, ¿qué me falta? Miss, ahorita, hello, Mr. Luis, acaba de ingresar. Y también Miss Idalia, hello, welcome. Good, good evening. Hello, good evening. Okay. Sorry for being late. Uh, no worries, Mr. You are here. That's good, okay? That's perfect, okay? Okay. Okay, Mr. Aquí estamos haciendo esa actividad, Mr. En la cual usted va a mencionar un verbo, un objeto, un país, in English, okay? Tell me, Mr. Luis. One. Empire. No. Oh, very good. Nice. What about you, Miss Idalia? Hello. Hello, Miss. Hello. Una palabra con la letter E. Um, y, um, right Menos elephant y empire. Un verbo puede uh -huh. ser también. Uh, Do you remember uh, how to say? Here. Oh, oh, ah. Here. Ah, very good. Nice. Let's do one more. Let's get letter. Oh my goodness, otra vez. Letter Y. No, eso la vamos a eliminar también. Pero... Why? Yo, yo. Jojo, hello Jojo, dear. Yellow. Yellow. <laughs> yeah. Let's do simple ones. A. Okay, let's go, Mr. Braulio. Something, I'll, I'll work with the letter A, Mr. Braulio. Apple. Apple, apple, apple. Let's apple. go. Uh -huh. please, Carolina. please, please, please. Okay, Miss Carolina, one, two, three. Mm. Ay. <laughs> <laughs> Había pensado en una. <laughs> Uh, Australia. No sé Australia. Si... Yeah, it's correct. Uh -huh, that's good. Let's go, Mr. Ever. Letter A. Alphabet. Uh huh. Nice. <laughs> Let's go. Another one. Another letter. Hmm. Letter. Oh my goodness, again. Pero si esta se hay bastantes. Mr. Elisa. Uh, Will. Es que yo le digo Elisa, tiene ahora, pero es Mr. Will. Ya, uh -huh. no, bueno, lo que pasa es que. Eh, Will creo que es para la casa y el Eliseo es para el trabajo. Ok, Acá, Mr. Eliseo. Ok, ok, ok. I was like, eh, eh, Eliseo, ok, no. Tell me one verb with the letter W. Verbo. Ajá, un verbo. Um, right. Yes, oh. yes, ¿Sí? exactly, right. Yeah, that's good. Let's see, Mr. Quipe Beltrán. Wilbur. <laughs> no, Mister, you have to say it a word, not a name. Word. Okay, word. but mientras. Word. Una palabra tiene que decirlo, o no. Word. Ah, easy work. Yes. Okay. Ah, uh, you can see it's uh, attendance time. Vamos a hacer la, la sección de asistencia, por favor, digan presente. Braulio, Braulio Enrique. Present, teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente, teacher. Flor Carolina. Presente. Eh, Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Arias. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Uh, ok, wait. Wilber Enrique. Presente. Wilfred Eliseo. Presente. Xiomara Chamilet. Uy, uy, ¿qué hice? Presente. Eh, Giovanni Antonio. Presente. 
Okay, thank you very much. Okay, thank you everybody for doing the attendance section. Gracias a todos. Algo que quería recordarles y que pude notar es que la mayoría pudo, ya terminó y finalizó su primera tarea de eh, la primera vez, homework one. Eh, y algunos hasta avanzaron con la homework number two, porque esta semana, el día de ahora y mañana, si no mal recuerdo, eh, sería un poco siempre del simple present, pero después empiezan temas un poco diferentes que les van a servir también en su trabajo, vea. Eh, entonces, eh, sí, dígame, pude, ajá. yo no pude accesar a la plataforma, entonces me dijeron que esperara un momento más porque me dijeron que algunas personas habían tenido ese mismo problema, como que uh -huh. se me bloqueó. Sí, ok, y, entonces. Y esperara dos días más. Okay, Mr. No le, les avisara. Yeah, sure, Mr. Thank you. Sí, uh -huh. claro que sí, Mr. No se preocupe. Y bueno, vamos a esperar y obviamente después hacemos las actividades y siempre cualquier duda estamos presentes. En WhatsApp siempre me pueden escribir, ya saben todos. Este también, eh, bueno, creo que lo del día de ahora la mayoría lo había hecho porque ahí vi que ya todos habían avanzado y tenían el 20% allá de la primera, de la primera eh, actividad. Excelente porque lo hicieron. Algunos ya vi que hasta tienen más del 20. Very good, ok. Y siempre que tengan alguna duda, pues ya saben, ¿va? estoy pendiente de ustedes. Y, ok, preguntas hasta el momento. Preguntas or no questions. Okay, today, as I told you at the beginning of the class, como les mencionaba al inicio de la clase, vamos a hacer un pequeño repaso de los adverbs of frequency. ¿Quién se recuerda cuáles son los adverbs of frequency? ¿Cuáles son? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Adverbios de frecuencia? Like, for example, I always take a shower. Which ones are the adverbs of frequency? Sometimes, Sometimes what else? Often. Often. Uh -huh. mm -hmm. Very good. What else? Always. Yes, Always. very good. Uh huh. Hardly ever. Hardly ever. Very good. Mm -hmm. Usually. Yeah, very good. Amazing. Never. Yes, very good. Okay, so those are most of them. I think every, like, almost. Often you, uh, yeah, you did mention. Okay, so those are the frequency Rarely. Others. Rarely, very good. No faltó. Rarely. Y algunos otros que no me mencionaron que yo me acuerdo que se los expliqué que iban a final de eh, las oraciones. Pero el día de ahora los vamos a repasar. Pero antes de eso, vamos a aprender también, porque ya aprendimos, la semana pasada estuvimos repasando mucho las rutinas diarias en nuestro trabajo. Ahora vamos a repasar y a aprender cómo decir nuestras leisure activities, ¿ok? Leisure activities or hobbies, ¿ok? Vamos a aprender eh, cómo decir nuestros hobbies o nuestros leisure activities. Leisure activities se refiere a las actividades de tiempo libre. Porque recuerden que aparte de nuestro, yo sé que tal vez ustedes me puedan decir, mi si no me queda tiempo para esto, como cree, o, pero hay ciertos momentos en, nuestra, en nuestro día, ok, que tenemos nuestro leisure activity, ok, o leisure time, ok. Eh, esto significa nuestro... Sleep. Ajá, sleep, aparte de sleep, o take a nap, ok, el mister solo es sleep, vamos a ponerle take a nap, ok, esa es una leisure activity, que sería tomar una siesta, ¿por qué? Porque usted piensa en usted, obviamente, ahí dice, tengo que descansar, vea, ya no aguanta el sueño, ajá. Lo que pasa es que tenemos sueño. <risa> no, pero a ver. Por eso le digo, por eso tiene demasiado sueño que obviamente tiene que tomar una siesta, ¿verdad? una chica nap sí. durante el día, ¿verdad? entonces ahí en el trabajo un segundito, pero es una leisure activity. Otra leisure activity, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, check social media, ¿ok? Que quedan las redes sociales. Algunas personas lo encuentran relajante, ¿verdad? de estar viendo ahí TikTok, ¿verdad? se sienten relajados, es un leisure time. ¿Qué otra me podrían decir? Leisure activity. That you want play. To play. play what? Que el que, mister? But play what? Because there are different. Um... Play video games. Ah, okay. Video. 
Yes, definitely. Very good. Playing beers, play, so play soccer, play ah. tennis. Ah, play tennis. Uh -huh. Something else? ¿Qué quieren agregar? Write book, write book. Ah, write. Sí, or read. Right. Read books. Watch, ah, watch movies. Ajá, uh -huh. watch listen, movies. Listen to music. Ah, listen to music. <coughs> play an, an instrument. Ah, play an instrument. Very good. Anything else? Say, just see say the clouds. I'm sorry? See the, the clouds. See the clouds. See the sky, maybe? Uh, um, the sky. Okay. Mm -hmm. Watch the... movies. Ya la dijeron. No. Yeah, ya está. Watch Netflix. Ajá. Watch Netflix. Hay otro, otra leisure time o leisure activity es, like, for example, ¿Ah? Ah, ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo dijo, mister? Hair the cat. Peinar la gata. <laughs> that, mister? <laughs> do you do go it, mister? A, go to a beach. <laughs> sí, sí, sí. Usted lo hace, ya lo vi. Vaya, peinar la gata. Se dice, come the cat. Okay. Go to the cinema. Ya saben, ve que eso después lo referimos. Ajá, muy bien. La peinar la gata, nosotros, yo, yo lo he utilizado con mis compañeros de trabajo. Aquí obviamente no lo hago. No se puede hacer. Pero hay ciertos momentos cuando estamos en la escuela que ustedes saben que en la escuela se puede hacer, ¿verdad? Entonces, en la escuela de, sí, ¿verdad? del ministerio, come the cat. ¿Por qué? Porque tenemos reuniones en You Come the Cat, ¿ok? Eso, cuando o le decimos eso, peinar la gata cuando no hacemos algo, ustedes ya saben, ¿verdad? Sí. Este, go to the cinema. ¿Qué más? Visitar a los abuelos. Ah, visit the family, very good. Hablar con la familia, tal vez no hablar solo con una persona, with my father, with my mother, with your sister. Eso es leisure time porque se, se desestresan, ¿verdad? Uh -huh. What else? Anything else that you would like to add? ¿Algo más que les gustaría agregar? A lo, de los salvadoreños hay ciertas cosas que hacemos, que tenemos, creo que todos los salvadoreños hacemos algo como peinar la gata, aparte de eso hay más cosas. That we do. Eh, ¿Quieres servicio? ¿Ah? ¿Quieres poner ese servicio para que no lo encuentre? <risa> eso todavía no lo he hecho yo. Pero okay. Okay, go, pero, uh -huh. go to cinema. Go to the cinema, ya está. Go to the ah. bathroom. <laughs> Pero go para to the beach. Ah, muy bien. Eso tenemos. Go to the beach. Very good. Piensan que hacen los fines de semana. What do you do? Check my you... social media in the bathroom. Ah, ah it's true. Fun. <laughs> eso lo hacemos todos, creo yo. It's true. Que es true. Aquí en El Salvador es muy común. Eso es cierto. It's true. It's true. Go to shopping. Ajá, go shopping, very good, ir de compras, no lo hace, tal vez no lo hacemos seguido, pero sí lo hacemos, ¿verdad? Anything else? Clean the house. Clean the house, wow, very good means, clean the house. También wash the clothes, no es tanto leisure activity. Pero algunas personas lo encuentran relajante, ¿ok? Clean the house and wash the clothes, ¿ok? Porque si ven todo limpio, se sienten relajados. Entonces, ya. Yeah. And so, there are many more activities. Hay muchísimas más actividades. Salir a comer pupusas, mis. Yes, it's true. That is a leisure activity, yes. Hey. <laughs> Go out to eat pupusas. Pupusas. I mean, drink coffee in the afternoon. It's true. Drink coffee with coffee with uh, sweet bread. Sweet bread is true. John, I hear. Morning, afternoon. Camino. <laughs> Ajá, todo, todo el tiempo, es cierto. Eh, kiss Dios. my girlfriend. I kiss your, kiss your girlfriend or your wife, mister. Ese Wilbert. <laughs> 
Ah, sí, pues lo que le estaba diciendo. No, 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 estoy, no, no estoy casado todavía. Ah, ok, Por pues, el momento. your friend. Ah, oh, ok, pero you have to hurry, mister. <laughs> Kiss your girlfriend then. And then another one, eat, eat minutas. It's another one, your leisure activity. Eat minutas and eat. Sing eh. at, the, at the shower. Oh, very good. Sing at the shower. Cantar en la ducha. <laughs> It's true. Very good. Uh, another, another one that you would like to add? Alguna otra que se gustaría agregar? Salir con su novia. Ah, very good. Go out with. Y ustedes dicen con quién, vea. Go out with, for example, go out with my mother, go out with my girlfriend, go out with my boyfriend, go out, go out with my husband, go out with my wife, okay, whatever, depending on what you want to say. And I'm sorry? Watch TV. Watch TV. No lo habían dicho. Watch Netflix. Quiero ver si no habían dicho. Watch TV. Ah, watch movies. Dijeron. Flor Carolina. Ah. Eso dijo. Watch the dishes. Ah, watch the dishes. Sí, lavar los platos. I'm sorry. I'm sorry. No escuché. Este, hablaron tres al mismo tiempo. Bait my pet. Ah, yes. Bait the pet. Lavarla o bañar la mascota. Uh -huh. Cook okay. in the morning. Cook. Uh -huh. Cook in the morning, in the afternoon, in the night, right? Go to the room. Uh -huh. Go to the room. Uh -huh. <coughs> And there are many more, right? Let's see. Let's review. Vamos a repasar un poco de estas leisure activities. How do you say mirar o ver uh, Netflix? Está fácil. How do you say Watch it? Netflix. Yeah, Watch definitely. Netflix. How do you say ir al baño? Go to the bathroom. Go to the bathroom. OK. Eh, jugar. Ok, jugar fútbol. Play soccer. Play soccer. Ok, ir a la playa. Go to the beach. Comer, a comer, no, salir a comer pupusas. Ajá. Cantar en la ducha. Sing at the shower. Ajá. Jugar. No, no, no. Leer. Leer. Leer libros. Read a book. Read a book. Read a book. Mirar el cielo. See the sky. Hablar con la familia. Talk the family. Speak the family. Speak. Are you sure it's speak? Talk. The family. Talk to the family. Talk to the family. Talk to the family. Talk to the family. Or, uh-huh. Ir de compras. Go to shopping. Okay, go shopping. Tomar café con pan dulce. Drink coffee with sweet bread. Drink coffee with bread. Sweet bread. Yes, very good. Okay, let's, I have some more here, okay, and we are going to study the hobbies. Eh, otra forma de decir, pues, eh, los, los, ah, las actividades de tiempo libre es hobbies, okay? And here we have some of them, y que tenemos un poco más de ellas. Eh, playing the guitar, okay? Playing the piano, okay? Playing the violin, todo, vea, play an instrument. Después tenemos reading, Después tenemos writing, escribiendo o escribir, painting, cuando pinta, vea, paint, hiking, que sería ir de caminata, ok. Y yo sé que tal vez algunos lo han hecho, vea, go hiking, eh, que es ir de caminata o ir a conocer un lugar, pero donde tienen que caminar mucho. Cycling, no sé si alguien va a la ciclovía, cycling, playing tennis, bowling. 
fishing, shopping, okay, lo que ustedes estaban diciendo, playing computer games, okay, cooking, <coughs> and we have photography, take a, a picture, tomar fotografías, algunas personas, este, ustedes saben que se relajan tomando fotografías, ¿verdad? Entonces aquí sería surfing, Dancing, esa es otra vez que van a la disco o van a algún lugar a bailar para desestresarse. That's another one. Go, go dancing. Blogging, ok. Aquí hay personas que eh, publican eso, como sus artículos, ¿verdad? De, escriben así sus ideas, como en Twitter. A unas personas les gusta de, 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 like write on Twitter and they blog. Plug in. Okay, now let's see. We are going to see some pictures and you have to tell me what's the name. Vamos a ver algunas imágenes y ustedes me van a decir cuál es el nombre. Okay, so let's go. What's your the hobby here? Play video games. Play computer games. Hey, make a book. What? Read a oh. book? Read a book? No. Playing the game. Play computer Play computer games. Yes. Like computer, games. computer games. Exactly. Let's see next one. Hmm? Photography. Yes. Uh -huh. Take pictures of photography. Okay. This is your hobby. Vamos a ver this one. <coughs> Surfing. Okay. Let's see. Yes, surfing. Play the guitar. Yes. I play the guitar. Yes, very good. And this one. Read. Read a book. Like reading a book. Yes, reading books. Let's go next one. What's the hobby? Play tennis. Play tennis. Play tennis. Very good. This one? Dance. 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 Dancing or dance. Very good. This one? Shopping. shopping. Or shopping. Yes. Very good. What about... Oh, that was it. Wait a second. Now... Uh, The other ones that we were we had in the previous list that teníamos una lista, vea. So let's see. The ir a la playa. How do we say it? Ir a la playa. Go to the beach. Go to the beach. Go to the beach. Yes, very good. Lavar la ropa. Wash the clothes. Wash the clothes. Vaya, le voy a preguntar a uno por uno porque veo que algunos se me quedan calladitos. And remember that I love that you, everybody participates, ¿ok? Ya saben que para mí es muy importante y me encanta que todos participen. Y veo que solo algunos están participando. Uh, let's see, Miss Stephanie Andrade, how do you say tomar una siesta? <laughs> take, I take, take a nap. Ajá, uh, nap. Take a nap. Take a nap. Very good. Braulio, how do you say chequear las redes sociales? Checking in redes sociales. No. ¿Eh? In one more time, no. I, no, no perfecto. No, porque, ajá. Repeat, please, Mr. Braulio. ¿Cómo? Check social media. Check. Social media. Social media. Check social media. Okay. Yes, very good, Mr. Thank you. Let's go next one. Mr. Flor Carolina. How do you say jugar video videojuego? Eso sí video me la podía, Miss. I am sorry. No, pero es que todas tenemos que practicarla. So it's, it's, it's. Uh -huh. Play a video game. Yes, very good. Giovanni, how do you say leer libros? Read the book. 
Okay, very good. Let's go, Ever. How do you say mirar películas? Watch movies. Very good. Stephanie Anias, how do you say escuchar música? Listen to music. Very good. Let's go, Mr. Luis. How do you say tocar un instrumento? Play an instrument. Very good. Um, Mr. Eliseo, how do you say ver el cielo o mirar, o mirar las nubes? Um, see the sky, uh, see the, las nubes como eran. No me acuerdo. Clouds. Clouds. Yes, very good, thank you. Miss Diana, how do you say hablar con la familia? Eh, sería uh, tell, talk tell to family. Talk to my family. Uh -huh. Talk to my. Can you repeat? Talk to my family. Talk to, to, to my, uh -huh. my family. Very good. Thank you. Idalia, how do you say mirar Netflix? Le digo la respuesta a Netflix casi. <laughs> mirar Netflix. Ajá. Uh -huh. Or ver Netflix. Watch Netflix. Yes, very good. Metsy, how do you say peinar la gata? <laughs> I wish. Come to God. Yes, very good. <laughs> oh, ya saben que así lo tienen que decir cuando me va a peinar la gata. <laughs> come, come, come the cat. Come, come. Ya, le voy, ya le voy a enseñar. Come, come the cat. The cat. Come the cat. <laughs> Come the cat. Así, tiene Así que le voy a decir a los compañeros míos. Ah, cuando esté peinando la gata le dice, come Ajá. the cat. <risa> a mí también me gusta decirle así. Let's go and come the cat. <risa> ok, very good, Mr. Ever. How do you say, no, Mr. Ever ya había participado, no, vea. How do you say ir al, al cine? Mr. Ever, one, two, three, one, two, three. Hola, Miss. No, no escuché nada, no se escuchó nada. Uh, se, se quedó ir... congelado. Es que creo que la señal, ¿verdad, Mr. Se le está No hay problema, así es la sí. cámara. Porque la cámara la tiene apagada, ¿verdad? Sí, al... es que me acompañan. Sí, la señal. Ah, ok. Y ir al cine. Go to cinema. Yes. Wilbe Beltrán, visitar a la familia. <risa> Uh -huh. una, una, una Visit a family. Yes. Repeat, Wilber Beltrán. Otra, voy a leer. ¿Ah? ¿Otra? Besar a la novia, pues. A veces, eso sí. No, es de la, la que más les digo. Eso no. Pero dígamelo, igual. Yo quiero ver si se recuerda. Uy, ¿Cómo se dice? It's my girlfriend. Oh, my <laughs> salir wife. con mi novia, ¿cómo sería? My love in my ah. life. Oh. Ajá, oh. <laughs> salir con mi novia, ¿cómo sería? <laughs> no sé. No, mister, solo ves a la novia, sabe. No, tiene que sabérmelo todas. No, 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 no. Ajá. So, yeah, go out with me. <laughs> Yes, very good. Vaya, repite, Mr. Wilbur Beltrán. No, sí, tenemos que aprenderlas todas, Mr. Ajá. No escuché cómo era. Go out. Repita, go out. Go out. Go out. Dígale, Mets. Dígale, Mets. Go out. A ver, with it's me. okay. I... Go ¿Cómo? ¿Cómo? Go out. Go out. Uh -huh. With my girlfriend. Ajá, very good, Miss. Go out. Go out. Go out. Go out. Sí. Go out. With my girlfriend. Very good. Ya fe. Very good. You can do it, Mister. Let's see, Miss Yomara. Ir a la playa. Go to the beach. Yes, very good. Es, Miss Stephanie Arias le pregunté, es que se me, se me movieron entonces. Sí, 
Ah, okay. Um, let's see. Miss Rebecca, how do you say comer minutas? Uh, it's menu. No, minutas. Minutas se dice igual. Todo lo que tenemos acá en Salvador se dice igual, Miss, pero está perfect. <laughs> yes. It's minutas. Yes, very good. Karen, how do you say ir de compras? Miss Karen. Oh no, Miss Karen, it's occupy. Okay, let's go and continue. So, do we have any questions so far about leisure activities? Tenemos alguna duda acerca de las leisure activities? Después vamos a practicar las leisure activities con las apresive of frequency. ¿Con qué frecuencia las realizan? Yo sé que tal vez puede ser bien poco, pero en nuestros tiempos libres, vea, los incorporamos, ¿ok? I know you can do this. Porque, por ejemplo, ahí nos faltó go to the gym, o no sé, por ejemplo, yo trato de incluirlo a veces, vea, go to the gym, pero a veces cuesta, vea. Eh, nos faltó eso, o maybe eat our favorite food. Comer nuestra comida. Ay, no, wait, wait, wait. Sería comer nuestra comida favorita. Double B, valga la redundancia. Eh, our favorite, eat our favorite food. Ok, maybe that's another one. Ok. So let's go and continue. And now we are going with this the adverse of frequency. And the adverse of frequency, ok, we have. Um, I know that I, I told you about always, uh, sometimes, often, never, rarely, hardly ever, frequently, okay? But we also have these ones. <clears throat> Pero también tenemos estas, miren, que no nos recordamos. Ahorita las vamos a recordar y aquí tenemos algunas oraciones que ustedes me van a ayudar a leer. So let's go with this one. Let's start with Giovanni. Help me to read this sentence, please, no, mister. I read every day. Yes, thank you. Every day, quiere decir para que todos los días. Wilber Beltran, go. Wilber Beltran. Wilber, okay, Mr. Braulio, go. Always read a book. Yes, very good. Let's go. Mr. Braulio. I play the sex on five times a week. Yes, very good. Hey, Miss Diana. I usually play the saxophone. Yes, very good. Let's go. Ay, quien levantó la manito, no vi. Miss Yomara. I ride my bike. Yes, uh huh. Twice. Twice a week. Yes, very good. Let's go next one. Stephanie. Stephanie Andrade. I often ride my bike. Yes, very good. Let's see now, Miss Carolina. And Miss Flor Carolina. Oh. Ah, no, está mi flor. En fin, mi Carolina, please. Después ok. Mm -hmm. I play basketball once a week. Yes, very good. Miss Flor Carolina. I sometimes play basketball. Yes, very good. Miss Italia. I go to cinema on some month. Once, once mm -hmm. a month. Very good, Miss. Thank you, Mister Luis. <coughs> I rarely go to the cinema. Very good. That's it's... true. <laughs> Me too. Después de la pandemia. Oh, that was so uh, sad. Oh, I know. Metsi, this one. I don't drink alcohol. Mm -hmm. Eh, Miss Rebecca. I never drink alcohol. Uh -huh. 
Como miss, one more time, please. I never drink alcohol. I never drink alcohol. Alcohol se pronuncia igual, miss. Drink. I never drink alcohol. Ajá, yes, very good. <coughs> ok, entonces, como se pudieron dar cuenta durante todas las oraciones que hicimos, ahí, bueno, les aparecía, aparte de que me, me encantaron esa, esas presentaciones, porque aparecía, por ejemplo, el, el mapita, vea, bueno, no el mapita, el calendario, por ejemplo, Rarely, una vez al mes, por ejemplo, miren, Once a Month, y, y es lo mismo que Rarely, vea, por eso iban seguidos. Voy a volver a ponerlos, porque quiero que notemos esto de los, de los meses, ok. Porque es muy importante para que nosotros podamos describir las actividades después. Y pues, eh, por ejemplo, empezamos con every day, este, todos los días. ¿vea? Y otra manera sería always. Vean ahí el mapa, vean. Un segundo, voy a, voy a silenciarlos a todos. Un segundo, ok, chicos. Ok, entonces aquí tenemos five times a week. Es también lo mismo que decir usually, ok. Twice a week es también, eh, twice a, ¿se acuerdan que también esas palabritas se las mostré la vez pasada? Porque twice a week, eh, once a month, eh, también eh, every day son eh, adverbios de frecuencia, pero que estas palabritas cuando va diferente pues van al final de la oración. En cambio las otras, las de always, usually van después del sujeto, ¿verdad? Eh, twice a week, ¿qué significaba? Dos veces al, a la semana. Dos veces. Y aquí miren el mapa. En el mapa, en el calendario lo pueden ver, ¿verdad? Dos veces a la semana. Y es lo mismo que decir often. ¿Ok? Lo mismito. O sea, pueden utilizar cualquiera de los dos. Para decir once a week, también pueden decir sometimes. ¿Ok? Porque miren aquí en el calendario, pues aparece que solo el viernes va. Once a month, una vez al mes, también podemos decir rarely. Entonces ahí aparece en verde, ¿verdad? And then never, también podemos decir I don't. Yo no, ¿verdad? O, I, o she doesn't, también. ¿Y qué significa never? Y aquí tenemos los adverbs of frequency, always. Recordemos que es 100%, right? Usually va a ser como el, el like... 70% often, less than, y así vea. Teacher. Ya, yeah, mister. Otro sinónimo de never. It don't, or doesn't, mister. Don't. No, el, el no vea. Uh -huh. I don't, I don't, for example, I don't, I don't eat loroco. Ok, ese es nunca. I never eat loroco. Ok. Because okay. it's true. Ok. Y aquí tenemos para, estos son algunos, Adverse of frequency, pero también tenemos otros, los que les estaba diciendo, vea, once, twice, three times, four times, five times. Y acá, por ejemplo, podemos decir, once a week, twice a day, for example, three times, Three times a week, ok. En lo último va a depender de lo que quieran decir, vea. Por ejemplo, si realizan una actividad una vez a la semana, van a decir once a week. O tal vez realizan una actividad tres veces en el día, pueden decir eh, three times a day. O realizan una actividad cinco veces en el día, van a decir five times a day. ¿Cómo podemos decir una vez al mes? Sería once. Once a month. A month. Once. Very good. Y si queremos decir eh, cinco veces al año. Five. Ajá. Uh -huh. Times. Al... Years. A month. Five times. Uh, pero les dije cinco veces al año, ¿verdad? A year. Ajá, a year. Very good. Yeah. ¿Dos veces al día? Twice a day. A day? Yes, very good. Eh, tres veces al año. Three times a year. Eh, 
quiero ver otro sería cinco, no, cuatro veces a la semana. Four times a week. Four times, Four times a week. Yes. Y si quiero decir dos veces a la semana. Twice. Recuerden que dos veces, dos veces se dice twice. Ok. Se reduce. En vez de decir two times, decimos twice. A week. Mm, y así, vea, sucesivamente. Preguntas ahorita acerca de los adverbios de frecuencia. No. I'm sorry. No, no se me olvidó darle. <laughs> uh -huh. So, any doubts so far? ¿Alguna duda o pregunta? How do you say siempre? In English. How do you say siempre? Always. Um, Always. How do you say... Okay. How do you say nunca? Never. Never. How do you say... A veces? Sometimes. 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 How do you say usualmente? Usually. Tres veces al mes. Three times. Three times. Uh -huh. Month. 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 Dos veces al día. Very good, everybody. Okay, now I have a practice. Okay, what are we going to do here? We are, wait, just give me one second. I just want to check on something. Solo quiero chequear algo. Este, vamos a decir la respuesta correcta, ok, a las siguientes oraciones. No son muchas, pero después vamos a hacer un poco más de práctica. Wait. Ok, so tenemos acá, miren. Esta es nuestra oración. I ride my bike twice a week. ¿Cuál sería la, la respuesta a la siguiente oración utilizando un adverb of frequency? What would be the answer? I. I usually ride a bike. I often. I often. Ride a bike. I often. Often. No es. Ride my bike. Le voy a poner el audio para que escuchen que. Usually. No. I... Often. Correct. Yeah. <laughs> Sorry, que se me fue al otro lado, but yes, it's often. <laughs> Very good. Can you read the sentence, please? Podrían leer la oración, please. I often ride my bike. I often ride my bike. Very good. Wait a second. No sé por qué se fue tan allá. Entonces, it doesn't supposed to happen. Wait, wait a second. Yo les estuve chequeando y no parecían así. What happened? Ok, well, anyways, así la van a ver porque no estaban así. Ok, let's go next one. So, esta era often. Correct. Next one. I walk my dog every day. ¿Cómo sería con los others of frequency? Always. 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 Correct. Yes. Well, Yes, I always walk my dog. Let's see the next one. I play the saxophone five times a week. Usually. I usually. usually. Play. Correct. Yes, very good. I usually play it. <laughs> This one, I go to the cinema once a month. Rarely. I rarely. Rarely. Oh no, it was rarely. Rarely, I rarely go to the cinema. Next one. <laughs> I don't drink alcohol. Ay, eso le da la respuesta. I never drink alcohol. Correct. Very good. This one. I play basketball once a week. I sometimes play basketball. Correct. Yes, I sometimes. Papa, no, don't go, don't, don't go. <laughs> okay, now we are going to practice a little bit of that. Okay, vamos a practicar un poco de eso, okay? And how? Wait a second. I'm going to write it down. Vamos a escribirlos. 
Vamos a ver, ¿cuáles son los adverbs of frequency? ¿Quién me los recuerda? Vamos a repetirlos todos. Please, frequency. Always, usually, uh -huh. often, sometimes, oh rarely, God. and never. Often, sometimes, rarely. Pero faltan más. ¿Los demás cuáles son? Los otros adverbs. Every day. Uh -huh. Every day. Once a day. Once. Hardly ever, también, once. Ah, y después decimos algo, vea. Ajá, y después, ¿qué más? Twice. Twice, ajá. Y siempre, a ah, ver. Three times. Ajá, three times. Three times. Five times. Ajá, five times. Six times. Ajá, six times. Ustedes pueden decir seven times, ten times, ok. Pueden decir, los únicos que cambian son una vez. Y dos veces, no se, puede, no se puede decir one times, ok, it's not possible, ustedes saben que no es posible, ¿verdad? porque sería una, una veces, no, so tienen que decir once y para decir dos veces, twice, ¿verdad? Eso lo vamos a recordar y los demás pues sí pueden decir los números que quieran. Ok, so these are the adverbs of frequency, diferencia, diferencia en estos adverbs of frequency es que los, eh, por ejemplo, como always, usually, often, Sometimes, rarely, never, y hardly ever, y también estaba frequently, occasionally, ¿verdad? Estas palabritas deben de ir según el orden de nuestra oración gramática correctamente, y para decirlo así, utilizaré estos adverbs of frequency, primero va a ir nuestro sujeto, como por ejemplo, I always drink water, ¿ok? Siempre va a ir primero nuestro Sujeto, después nuestro adverbio de frecuencia, nuestro verbo y algo para complementar, vea. Vamos a ver otra. She, hmm, vamos a ver. She sometimes, can you give me one verb? ¿Me podrían dar un verbo? She sometimes. Uh -huh, a verb. Read a book. Ah, oh, read a book. Very good. ¿Está bien read a book o do we have to change it? Tenemos que cambiarlo. ¿Está bien? Read, sí. Vamos a recordar la tercera persona. Mira, read a book. Entonces, miren nuestro sujeto. Después el adverbio de frecuencia. Después nuestro, nuestra acción, vea. Ahora, en cambio, cuando tenemos, por ejemplo, um, I'm do this one. Every day, once a, twice a, three times or five times, que es lo que va a suceder, estas palabritas van a ir al final de nuestra oración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I, hmm, let's see, I cook three times a week, ok, entonces en este caso como pueden notarlo en nuestra oración, primero tenemos mi sujeto, ok, después mi acción y después tengo mi adverbio de frecuencia, ok, another one puede ser she studies every day, ok, eh, de igual manera miren, tenemos mi sujeto, mi sujeto al inicio, mi acción, mi verbo y al final mi adverbio de frecuencia. Solo en el único que cambia sería con el don't, ¿verdad? Que sería, puede ser, he, o vamos a poner un nombre, let's say uh, ever, ever, uy, ever doesn't, Ever doesn't. Can you give me one verb, everybody? Me pueden dar un verbo que podemos utilizar con, eh, con ever, sorry. Ever. Go to the gym. Ah. Yeah, very good. Thank you. Ever doesn't go to the gym. Entonces, miren, es el único, vea, de ahí todos lleva al final. Eh, tenemos aquí nuestro sujeto, negativo, mi acción. Okay. Bueno, la acción sería go to the gym, ¿verdad? Que sería, ahorita si se fijaron, pues estamos con leisure activities. Vamos a tratar de utilizarlas, ¿ok? So, yes. ¿Y cuál es la pregunta que utilizamos para esto? ¿Recordamos cuál es la pregunta? 
¿Cuál es la pregunta que utilizamos para el verbo de frecuencia? Uh -huh. How often? Yes, how often do you? Ok, esa era nuestra pregunta. How often do you drink water or drink coffee? <coughs> y para responder decíamos, la, dependiendo, si me preguntan a mí, I, eh, pueden contestar de dos maneras. Por ejemplo, I always drink coffee. Uy, uy. O pueden decir, I drink coffee every day. Cualquiera de las dos maneras podemos utilizarla. How often do you take a nap? Eh, let's see. Mr. Luis, how often do you take a nap? Mr. Mm, Luis, uh -huh. I rarely take a nap. Okay. What about you, Miss Stephanie Andrade? How often do you go out with your boyfriend? I never. <laughs> My goodness. Uh, I never go out. I never go out, go out with out? my mm -hmm. with my boyfriend. Very good. Miss Metsy, how often do you check social media? I usually Ajá. Social. Media. Yo creo que es todos los días, no creo que seas usually. Yo creo que es always. <ríe> always. Lo... Ah, ok, always. <ríe> okay. ok. Let's see. Miss Sidiomara Yaminet, how often do you walk? Walk, 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 walk. walk. Caminar. Ay. Mm -hmm. um, I... I usually. Oh, very good. I usually? Yes. I usually walk. I usually uh, walk. Walk, very good. Mr. Eliseo, how often do you uh, go to the cinema? Um, I, I sometimes go to the cinema. Oh, very good. What about you, Mr. Ever? How often do you um, eat minutas? Uh, I rarely eat minutas. Oh, that's bad. They are delicious. Flor Carolina, how often do you use the computer? I, I often the computer oh nice what about you miss rebecca how often do you hmm, do you watch netflix i sometimes um i sometimes watch netflix Amazing, thank you. Okay, let's go. I know that some of you haven't participated. Yo sé que varios pues no han participado, pero ahorita, okay, vamos, vamos a hacer una actividad. So here, we are going to go to page 19. Vamos a ir a la página 19, por si tienen ahí el manual, please go. And let's start here. Vamos a continuar acá. And here we have, how often do you check your emails at work? Okay, how often do you check your emails at work? Do you check your emails? What about Mr. Giovanni? How often do you check your emails at work? Um, sometimes check my email. Oh, okay. No, that's good. What about you, Miss Stephanie Arias? How often do you check your email at work? I always check my email at work. Nice. And what about you, Miss? Miss Diana, how often do you attend meetings? Miss 
Indiana. ¿Qué significa ten meeting? A ten meeting significa ir a, a reuniones o asistir a reuniones. Eh, sería I uh -huh. really Rarely. Rarely. Ok. Rarely attend. Attend meeting. Very good. What about you, Miss? ¿Qué me falta? Mr. Braulio, how often do you attend meetings? Uh, what? Attend meetings. How often? How, how often do you attend meetings? No, 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 no sé, no entiendo lo, lo último. Ah, ¿qué significa ten meetings, everybody? ¿Qué significa? Vamos a ver quién recuerda. Ir a reuniones. Reuniones. Asistir a reuniones. Thank you, everybody. Ajá. Ah, uh -huh. Sería. <coughs> eh, ¿Cuál sería? I don't know. I know. Tell me about you. Acerca de usted. How often do you attend meetings? Rarely, eh, quizás. I rarely? Sí. So sería I rarely attend meetings. Así tiene que, like, the answers. I rarely. Ajá. Uh -huh. Attend. Uh, thank meetings. meetings. Yes, very meetings. good. Thank you. Okay, now let's move on. And now we have a little conversation over there. We have this conversation. We have one uh, boy and one girl. And Mr. Eliseo, you're going to help me. You're going to be John and uh, Miss Rebecca, you're going to be Anne, please. Okay. Let's yeah. Okay, one, two, three, go. Okay. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it uh, as often as I can. And how often do you call your clients? Mm -hmm. I often call them often. A week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Clients? Mm -hmm. Client. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good, thank you. Okay, as you can see through the whole uh, text, we have a little bit of a little bit of practice for the topic. Ahí como pueden ver durante toda la conversación, tenemos un poco de práctica de todo lo que hemos estudiado. ¿Cuáles son algunas de las palabras que pudieron identificar? Can you tell me please? Besides how often, ahí tenemos how often como principal, vea, ya lo vieron, vea. Ajá, ¿qué otras palabras? Vamos a ver. Usually. usually. Okay, usually. What Always. else? Every two. Always. Always. Every, uh -huh. Every two hours. Uh -huh. What else? Once a week. Once a week. Okay, once a week. Uh -huh. What else? What else? Because we have more. As often as. I'm sorry? As often as. Mm. Ah, here, often, uh -huh. anything else? Here we have the other, the other often, right? And then I think that's it. Yeah. All the time. I'm sorry? All the time. All the time, I'm on this time. Oh, here, see, all the time, todo el tiempo. That would be another one, right? Okay, let's go. And the other, and, and we have a question right here. And it says, how often does Anne check her email? According to the reading, how often does Anne check her email? Can you help me? Mm -hmm. Or Anne checks 
her email o cuánto o, o cómo era, cómo era la oración. Every every two hours. Okay, her email every two hours. Every two hours. Thank you, Miss. And the check. Yes, here we have every two hours. Very good. Why is it important to check email er, the email every day? Porque de acuerdo con lo que dice John, es importante chequear el email every day. Why? Why? Uh huh. It is call client. Uh huh. It's important. Ah, okay. to call the clients. Uy. To call. Ajá, uh -huh. to call the clients, ajá. Uh -huh. ¿Y por qué más es importante chequear el, el correo? According to the reading. Information important. Ah, for important information. Very good. Thank you, Miss. Amazing. Bien, bien, bien. So, yes, basically those are the answers. Muy bien, esas son las respuestas al principio. Now, let's go and move on. Um, here, wait, oh my goodness. No, here. Here we have, again, a little bit of practice on how to use frequency adverbs. And here we have the, the frequency adverbs. We use them to say how frequently an action happens. Recordemos ¿verdad? que los adverbios de frecuencia son utilizados para decirnos con qué frecuencia eh, realizamos una actividad o cuántas veces sucede una actividad. ¿verdad? Y que tenemos algún, algunos ejemplos con, las, con los adverbios. ¿verdad? Can you help me to read, please, Mr. Braulio, number one? ¿Me ayudas a leer la número uno, Mr. Braulio? One, two, three, go. Um. I always get up at five o'clock. Thank you. Wilber Beltran, number two. He usually drives to work. Thank you. Carolina, number three. She normally checks her mail. Very good. Number four, uh, Miss Diana. I often have breakfast at work. Very good, Mr. Eliseo. Next one, sometimes. Mr. Eliseo, are you there? Hola. Som sometimes. She sometimes uses the microwave. 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 Very good, thank you. Uh, Mr. Ever, next one. We seldom take calls at work no 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 occasionally uh, i occasionally work over time thank you miss flor carolina seldom yes we seldom take call at work very good miss idalia <clears throat> Yes, Harley ever rattled. 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 Uh-huh. He rarely has conference. Very good. Mr. Luis. I never get late to work. Yes, very good. Okay. Do we have any questions so far? Questions about the topic? Doubts. Ahorita Seldom. alguna. Seldom. Seldom. Es a veces. Pocas veces, Miss. Yo pocas veces tomo llamadas en el trabajo. Eh, ya ocasionalmente es un poquito más, vea, o sea, un poco más de 10%, como parece ahí. Hardly ever, rarely, muy raramente, o raramente. Y never, que significa nunca. So, seldom es pocas veces, ¿ok? Thank you. Okay. The other ones, no sé los demás. Okay. Now, and then we're going to go with these, okay? 
So it's your time. We are going to practice, okay? And in this one, it says, complete the list of your activities you do in a regular week. Vamos a completar este cuadro en el cual vamos a decir las actividades que hacemos en su semana regular utilizando las leisure activities and daily activities, ok, vamos a utilizar todas las actividades, o sea, vamos a pensar en todas las actividades, ok, ya sean de tiempo libre o de rutina diaria, ok, y then write the activities next to the word that best describe how often you do those activities, así miren, por ejemplo, I always, I always have, no, give class, teach classes, teach teach English, okay? I always teach English. Uh, well, I always teach English. I always, I always eat with my mother. I always mm -hmm, watch TV because I always have time to watch TV, relax with me. I often, I often or often uh, drink tea, okay? Hot tea, because I'm about to drink hot tea. I often uh, take a nap, okay? Y así vea, vamos a ir completando acerca de ustedes, okay? And you have to write, mm, I think no more than two activities, okay? No más de dos actividades por cada verbo de frecuencia, okay? So I'm gonna give you to do this activity five minutes, okay? Five minutes so you can complete them. And then we are going to um, work in groups, okay? But in this case, right now, I want you to um, write them, okay? Pero primero quiero que les escribamos. And please send me a picture on uh, WhatsApp, okay? So I can check them out, para poder chequearlas, okay? So remember, two activities per each if appears of frequency. Dos actividades por cada vea, baby de frecuencia. Las escribimos, teacher. Yes, please. Dos, okay. Often, often, era, ¿cómo era? ¿Qué era? Era raramente, mister. Ah, no, often es seguido, como, por ejemplo, uh -huh. uh -huh, varias veces, ¿ok?
You can send me a picture or you can write it in a message as always, right? Hardly ever care. Poca, eh, casi nunca, casi nunca. Oh, okay. mm -hmm. Thank you, Mr. Luis. Hay una de cada una. What to this? Dije, hmm, no más una. Thank you, very good job. Two Just, of them. Yeah, two for always, too often, to sometimes, too hardly ah, ever. Hardly. Sorry. <laughs> hmm. Here we go. Just to have ideas, okay? Uh, very good, Miss Carolina. Teacher, yeah? Uh, yo le, le puedo mencionar las que, las que he escrito, no sé si está bien. Yeah, um, sí, sure, you can do it. Ah, la primera es mm -hmm. I usually mm -hmm. work yeah. six, six times mm -hmm. up to date. Vayan, si sí está bien la oración, mister, solo que estamos, re, estamos repitiendo. I usually work six times. Estamos diciendo yo siempre trabajo seis veces como rep Repetitivo la acción, no, el adverbio, quiero decir. Uh -huh. Solo puede decir, I usually work, mister, y está perfecta la oración, ¿ok? Yeah, I usually work. Ajá, y solo ah, eso. Okay. Uh -huh. Y I always uh -huh. study English every day. Ajá, very good. No, I usually study English, hasta ahí. Uh, es que o es. O utiliza estas de always often y o utiliza lo otro, vea, de every day. No puedo, util, no puedo utilizar dos no, adverbios. No, 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 no. Lo que yo le, le preguntaba la vez pasada. No, mis pero no era Pero no era con eso, sino que con otra cosa. Entonces ah, sería. I, I, always. I always study English. Yeah, very good, mister. Ok. Uh -huh. Ya hice mi tarea, entonces. <risa> No, it was two sentences. Eran dos oraciones de cada una. Dos, dos oraciones de cada una, ¿cómo? Yeah, from, for, de cada uno de los de esto que viene ahorita en la, en, la, en la pantalla. Dos de always, dos de often, dos de um, sometimes y así. Very good, Mr. Ever. Solo check, le faltó ahí la C. Sí, está bien. <laughs> Teacher, disculpe, la he hardly ever dijo. Hardly ever? Casi nunca. Mm -hmm. Casi mm -hmm. nunca. Uh -huh. Recuerden que es acerca de ustedes, ¿verdad, chicos? Acerca de ustedes. Drink, Miss Stephanie Arias. Drink coffee. Very good. The other ones are perfect. Very good. Shape media. Very good, uh, Mr. Miss, Miss Metzi. Very good. Thank you. 
Thank you. Thank you. <laughs> Very good, Mr. Will. You never work in the midnight? Mm, okay. For real, Mr. Um, y no que dicen que sale a bailar. Dice. Study English, Miss. Uh, very good, Miss Karen. Thank you. Um, I'm waiting for the other ones, okay? Porque me faltan varios. Miss Italia, Miss Diana, Miss Flor, Carolina, Wilber Beltran, Stephanie, Yesenia. Miss, yes, estaría bien. I often watch TV. Yes, mister, it's correct. Okay. Y I often drink much coffee. I often drink much. Uh, maybe you can only say. Sí, está bien, solo much coffee. No, no tomo mucho café, quiere decir. I often. Ajá. Ah, yo, yo seguido tom, no tomo mucho, tomo mucho café, vea. Uh -huh. mm, I often yo drink con coffee. Con, con frecuencia tomo mucho café. Mucho, ah, entonces sería uh -huh. I often drink a lot of coffee. Eh, ¿Cómo escribo? Uh, a I, lot. I often drink a lot of coffee. Así sería, mister. A lot. Ok. ¿Qué hice? Ahí está. Mm, I always don't drink coffee, coffee sometimes. Go to La Unión. I never played the saxophone. You should come to La Unión. It's super fun and, and hot. <laughs> you have to come. It's horrible, the hot. It's super hot over there. ¿Ah? Tiene que <ríe> Tiene que Ahí se, va, se, se derrite uno Literally Super hot It's um, You have to cross the, the country Or what you say yeah. Yeah. Really? Where do you <ríe> live? <ríe> oh my goodness It's like four hours Mister <laughs> just like four hours, just four hours. You can do that. But it's super fun. The único malo es el calor, but it's very good. Okay, now while the other ones, uh, I am waiting for the other ones. Mientras espero por los demás, me faltan varios. Okay, voy a pasar asistencia. Por favor, digan presente. Un segundo, chicos, un segundo. Uh, Braulio Enrique. Present teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Present me. Flor Carolina. 
Presente. Eh, Karen Yasmín. Presente. Lorena Italia. Presente. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Present, Miss. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Arias. Presente, Presente. Uh, sí, ok. Stephanie Yasenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Recuerden, por favor, hacer su, 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 ¿cómo se llama? Su plataforma, por favor, porque pues ya llevamos avanzando. Yes, Mr. Yo Giovanni. No por favor, ingrese, Mr. Ajá, Mr. Giovanni. ¿Algún día? Así como someday, de, de someday. Ajá, someday, ¿verdad? Sí, someday. Ay, qué feo. No problem, Mr. Sunday. Uh, sometimes, sometimes. Es igual eh, algunas veces también, teacher. Sí, así es. Ah, ok. Quiero ver, Flor Carolina. Uy, se me perdió. Ay, aquí tenía una. Ah, es que la borró, mi. La que está viendo la que borró. Thank you very much, Miss Stephanie Andrade. Very good. Are hard... Ah? See, ¿Sí, Miss? Hardly ever have a break. Messi resiste ya casi un cuarto de hora. Why? Ah, Messi. Ay, Messi. What happened? Ahorita ya se lo va a quitar el sueño con lo que voy a No, bro. Ay, no. <ríe> no, este, mi. Que, que se pare y que empiece a saltar. Ajá, definitely. Uy, no. should, should do that. El no, 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 no. Este, fíjense, chicos, que quiero comentarles algo antes de terminar casi que termina la clase. Uh, hardly ever, Miss Idalia, please, ahí. No, primero más de la actividad, después voy a mencionar algo. Very good, Miss Diana. Ok, vaya, ¿qué vamos a hacer ahorita? Este, what are we going to do right now? Uy, ¿quién me está mandando mensaje acá? I will... Miss Why no. Ahorita le vamos a poner a leer todas las oraciones. <ríe> ok. What oh, are we going man. to do? Uh -huh, ya la vi. Ok. What are we going to do right now? Ya vamos a buscar la emisión. Man, ya lo voy a chequear. I'm going to put you in groups. What? Ok. Voy a poner en groups. En groups. En what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mencionar. Ok. Solo vamos a mencionar. Let's see, una de always, una de sometimes, una usually. Y cuando regresemos, presten mucha atención porque cuando regresemos a la principal, yo le voy a preguntar acerca de los demás, ¿verdad, Miss Messi? <laughs> ok, so, ok, so we are going to do that. We are going to do that, ok? And wait, and just to finish the class, ok? Don't worry, it's almost, it's almost, Miss Messi. Ay, por cierto, ahora le toca quedarse a Miss Miss Diana, usted ya pasó. Ah, no, Miss Diana va a ser hasta que le toca a Miss Omar. Vamos a Miss Ever, sí, ¿verdad? Miss Flor Carolina, ¿ya pasó usted? No, ¿verdad, Miss? Creo que ahora le tocaría. Flor Carolina. Hello. Flor Carolina. No está. Eh, bueno, después le decimos. Ok, so remember, mention one for always, one for sometimes, se le fue el internet quizás. Una de, eh, de las que acaban de escribir y después cuando vuelvan, yo se le voy a decir que me digan, yo, de un, yo le puedo decir al bebé de frecuencia y ustedes me van a decir la oración, ok? So please pay carefully attention because I will ask you, yo le voy a preguntar, ok? So let's work five minutes, ok? Let's work, work. Ay, no. Okay. 
Accept the invitation, accept the invitation, please. Finish? And sometimes I cook. Mm -hmm. Es estresería. Poema. ¿Cómo? Write the poem. Poemas. I write. I die. <laughs> Miss, ¿qué es lo que eh, What ¿Qué ¿Ah? Vaya, este, lo que vamos a hacer es que de las que ya habíamos escrito o tenemos que hacer otra. No, de las que ya están escritas. Ah, Pero si ah, quieren hacer nuevas, excellent, you can do that, no problem. Ah, no, pues no, pero lo entendimos bien. Yeah. Ah, pues ya empezamos. Entonces. Ah, pues dale vos, sería con Carly okay. Ever. Never, ¿cómo dijo Luis? Who are you? ¿Mande? I Who never. Are you? Who are you? ¿Quién eres? Ah. Hey, ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quién era? Es que entró alguien. Me. Ah. <laughs> Wow, I was like, what? What is happening here? <laughs> it's... No, but es que, es que sí, entró alguien preguntando, Harley, no sé qué. No, no es mi Rebeca. Ah, Angela. Ok. Solo, solo logré copiar sometime. Harley, <laughs> never. <laughs> Yo estaba escuchando. Ah. I usually go to the shopping. Solo eran tres. ¿Verdad? Lunch, lunch. Uh -huh. Uh -huh. In a restaurant. De... Ajá, mis. Ya estuvo, ya estuvo. Finish. Yes. Okay, we're here.
Ay, ya hice. Ok. Okay, we're back, we're back. Okay, since Miss Metsy is the one that's sleeping, como Miss Metsy está así como que... Vamos a ver, Miss Metsy. It's okay. It's, a, it's okay, Miss, you can do that. Miss, tell me one, con... no la escucho, Miss Metsy, no la escuchamos, está hablando y hablando, está haciendo de todo y no la escucho. <laughs> eh, Miss, Miss Luis, I, I never think I could. <laughs> ¿Cómo? <laughs> Oh, she never drinks it's alcohol. Okay. Mm, okay. <laughs> really? I don't yes, think I so. Do. Yeah, really? What? Okay. That's okay. Miss Betty, tell me one color, please, Miss. Any color. Oh, In English? Red. Okay, so we have one or two? Bueno. Two. two. Mr. Giovanni. <laughs> Porque el Juan era Mr. M. Mr. Giovanni, tell me. No sé qué color. Mr. Giovanni, tell me one sentence using always. Stop. I always check myself. Oh, very good. Okay, Mr. Giovanni. Very good. Tell me one number from one to five. Um, four. Four. Okay, one, two, three, four. Mr. Luis Alonso, tell me one sentence using sometimes. Mm, I sometimes play the piano. Oh, very good. Okay, Mr. Luis, tell me one color, any color. Mm. Black, white. Black. <laughs> Black. Eh, eh, no se esconda. No, that's not possible. <laughs> Yo paro la cara. Mr. Wimmer Beltrán es el que tiene black. Ve la pared blanca. <laughs> no. Mr. Wimmer Beltrán, tell me what sentence you say never. Never. Please. Mm -hmm. Never. Yeah. No sé. <laughs> so, Usa algo que no. Yellow. Like, never, never, never. Algo que no hagas nunca. Kiss a man. Ok, dígale, dígale pues. I never kiss a man. I never kiss a man. Yes, very good. Ok, now, Mr. Weber Beltran, tell me one number from one to five. Del uno al cinco. Mr. Weber Beltran. Four. Four, one, two, three, four. Mr. Stephanie Arias, tell me one ah, sentence. La otra. <laughs> Wey, se acaba. Ay. I'm sorry, Mr. Se no, Mr. Stephanie Arias, era ahí, le tocó. Let's see, Mr. Stephanie, tell me one sentence you see in hardly ever. Ay, Ay pero la de sus compañeros, ni me pido. Ajá. Uh -huh. I hardly ever eat with my family. Okay, very good. Mrs. Stephanie, tell me one number from one to five, please. Two. Two, one, two. Miss Carolina. Miss Carolina, <laughs> tell me one sentence de las que le mencionaron sus compañeros utilizando sometimes. Som de los dos o solo de uno? Pues tú, usted estaba con, ya vamos a ver con quiénes estaban. Wilbur y Stephanie. Oh, ah, sí, que yo acabo de... Ay, oh my goodness, Mr. Sorry, que tocó hacer third wheeling. Este, vamos a ver. Third wheeling les tocó. Bueno. <coughs> yes, este sería, tell me one using always. De, always. Ajá. De los dos. Mm, sí, yes, please, yes. Sí. Wilbur, I always ride motorcycles. Uh -huh. Y Stephanie, I always 
take a bus. Ah, oh, okay. Very good. Thank you. Now, Miss Carolina, tell me one number from one to five. One more time. Uh, three. Three. One, two, three, Miss Rebecca. Stephanie. Hi. <laughs> tell me, Miss, one sentence. La que dijeron sus compañeros utilizando always. 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 Mr. Luis um, uh -huh. always has bread. Mire, que yo no sé por qué él casi, eh, casi no le entiendo. Brave be, before war. Oh, very good. Es que le di una oración. Eh, que, ajá. Y estaba Mexi, con Mexi. Ajá, Mexi, ajá. Always eat bent. Beans, uh -huh. beans, beans, uh -huh. very good, beans. thank you. Okay, uh, so let's see, Miss Rebecca, tell me one number from one to five, one more time, please. One. One, ooh, Metsy, Miss Metsy. Yo la siento aquí, siento como, eh, quiere participar, Miss, tell me, one sentence using never. No me vas a decir drink alcohol, a otra, otra. Never. Bye. I never drink alcohol. Eso le dijo Mr. Luis. <laughs> well, yo never, tampoco. Ok. So <laughs> ok. Yeah, obviously, obviously. Oh, everybody here. Yes. <laughs> Miss Metsy, tell me one. <laughs> one more number, please. From one to five. Huh? Five, okay. Um, one, two, three, four, five. Miss Idalia. Tell me one sentence you see usually. Pero de los compañeros, de que mencionaron sus compañeros. Okay. Um, I usually visit my grandmother. Ah, visit my grandmother, okay. Um, ¿Quién le dijo eso? Eh, Miss Karen. Ok, so, Miss, my, ah, sería Karen. Usually. Karen, usually. Busy. Busy. Ajá. My grandmother. Yes, very no, good. No, her, her grandmother. Yes, That's very good, good Miss. Amazing. <laughs> Love it. Because you identify. Very good. Eso estaba notando que todos los demás que estaban mencionando lo de sus compañeros no mencionaban los nombres de sus compañeros. Decían, ay, y recuerden que hay que utilizar los nombres de nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, please, please. Ok. Um, we are going to stay there because I want to talk about something with you. Vamos a quedarnos ahí porque quiero explicarles algo súper rapidito, ¿ok? Solo nos quedan dos minutos. Primero que nada, eh, ahora le tocaba quedarse a este, quiero ver, sería, le tocaba a Miss Flor Carolina, pero como pudieron ver, pues ella nos mandó un mensaje que se quedó sin datos. Después de Miss Flor, entonces le va a tocar mañana. Mañana le tocaba a Miss Karen. Miss Karen, ¿tú ya te quedaste o no? Es que ya me confundí. No, Miss, yo no. Entonces, Miss, ¿se puede quedar ahora? Sí. Vale, entonces, Miss Karen se va a quedar ahora. Ok, otra cosa. Eh, fíjense, eh, chicos, que, que tengo un inconveniente, ¿ok? Entonces, mmm, yo tuve que pedir unos días de, de permiso, ¿vea? Entonces, yo, yo no, solo yo, no voy a estar presente el día de mañana. No. Ni el miércoles ni el viernes, lo siento mucho, no, pero... La pues nadie va a presentar. No, no, tienen que venir. Tienen que... Negativo. No, mis... Sí, tienen que venir. Vacation, vacation. No, no, no vacation. Vale. No, sí, tienen que... Playa, <risa> Please, no preocupéis. No preocupéis. No, no, no preocupéis. Vacation. <risa> No, vaya, lo que vamos que a hacer es la para no conectarnos. No, se tienen que conectar, everybody, no o sé. Sea, sí, vaya, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este. Vamos a dar puntos en el... 
No, <risa> no. Este, mañana, pues, como ustedes saben, son, el jueves, pues, obviamente, pues, no hay clases, ¿verdad? Pero el día de mañana, el miércoles y el viernes, me va a ayudar alguien, otro, otro compañero, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo van a agregar ahí en WhatsApp para que, pues, cualquier actividad, pues, ahí la manden, ¿verdad? Con él. Este, de igual manera, yo voy a estar pendiente de mi WhatsApp, ahí me pueden escribir y yo con gusto les voy a ayudar. Recuerden porque, y, y también les voy a mandar mensajes que por favor la plataforma, porque este viernes ya tenemos práctica de la tarea 2 y tenemos el midterm. Entonces, porque sí voy a estar pendiente de WhatsApp, pero no tanto como yo quisiera. Entonces, eh, sí, les voy a pedir ahí la ayuda. Lo siento, ahí me van a disculpar, pero sí me surgió algo muy importante. Entonces, y sí, I'm sorry, sí, yo sé. Mi... No, no, preocupé. <risa> Not yet. Not yet. Ok, thank you, gracias. Para la playa, no, 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 Ya quisiera. El golfo de Fonseca. Desde allá de los planes. Podemos... <risa> la playa del tamarindo. Ay, no. no, I wish, I wish que fuera así, pero no, no es tanto así. Ahí se toma fotos, mira. <risa> Vaya, ahí le voy a mandar. Uy, no, no es broma. Plan. No, that's, it's kidding, it's kidding. no, pero sí, gracias ahí por entender, pero sí quiero que por favor se conecten, porque de igual manera, o sea, la otra persona solo me va a estar es sustituyendo, y recuerden que cuando sustituyen, pues el mismo trabajo y ella me va, o él, porque todavía no sé si es un, un mister o una miss, que me va a ayudar, este, pues va a tomarme la asistencia, va a ir chequeando lo de que hagan lo del manual. Este, y cabal, vamos a quedar ya para continuar el lunes, ¿verdad? El lunes yo eh, ya regreso, así es que, este, sí, pero necesito que me ayuden. Acá, vea, que regresamos a las clases, pero igual la plataforma, por favor, ¿ok? La hacemos. Cualquier duda, vamos a estar ahí. Preguntas ahorita, no sé si tienen. El 15 es asueto. Chocolate. El 15 es asueto, no hay clase. Dígame, Mr. Luis. No va a traer chocolate. Vaya, ahí les traigo chocolate. Y, y siempre esa persona que va a estar de encargada siempre haría la misma temática de que se queda alguien. Mm, ¿Cómo? ¿Que, que, ¿Que participan todos o cómo? No, no, así como Karen. Que sí, siempre lo hora. mismo. Sí, lo mismo, sí. Lo mismo continúa. Lo, sí, siempre ahí continuamos. Ahí los que faltan. Por ejemplo, mañana le tocaría a mi Italia. No, no, no. Ma ah, mañana le toca a Flor. Recuerden, ok. Mañana, porque esta persona pues no sabe lo que el arreglo que hemos hecho entre nosotros, así que le dice. Mañana le toca a Flor, de ahí el miércoles le tocaría a mi Hidalia. Mi Hidalia, no, usted ya se quedó, ¿verdad, Mins? Ah, pues no, el miércoles le tocaría a mi Hidalia, el jueves le tocaría a Metsi y el viernes a mi. Ah, no, el jueves no. Ah, pues el viernes le toca a mis Metsi, ¿ok? Se me olvida que el, el jueves no hay clase. Sí, pero el jueves no, no tienen clase. So, sí, no hay, no hay clase. Ok. So, thank you. Please, eh, any questions, let me know. Cualquier duda o pregunta acerca de la plataforma o de la clase, me pueden preguntar igual. Yo con gusto les voy a, a explicar en algún audio y en el grupo también, ¿verdad? Ok. So, thank you for coming today. Eh, so, somebody thank will you help sure. you tomorrow. Ok. Mañana le va a ayudar a alguien más, pero ahí vamos a estar. Thank you, okay. Miss. Feliz uh, vacación. Uh, uh, no. It's not vacation, but thank you. <laughs> Take care, everybody. Bye. Have a good Bye. night. Bye. 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 Good night. Take care, everybody. You. See you Monday. Lo veo hasta lunes, pero venga mañana. Bye. 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 No problem. Bye. Bye. Take care. Take care. Take care. Bye. Bye. Bye in English, Mr. Bye. Okay, Miss. Eh, do we have any questions, Miss? Tenemos alguna duda, pregunta, Miss. Dígame. Perdón, le que No se preocupe, Miss. Entiendo. Seguí, escuché por un ratito y la entiendo ahí completamente. Sí. Con la bebé. Está ahorita. Ah, por eso está que está entretenido ahorita. Ah, ok, Miss. No se preocupe. Vaya, es, usted sabe, vea, que básicamente ahorita es para aclarar alguna duda que usted tenga. No sé si usted quiere alguna duda o, o práctica quiere hacer. Dígame. Uh, no, dudas quizás no, Miss. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un poquito de práctica, ¿le parece? Sí, sí. Para, para, para recordar lo que estuvimos haciendo. Solo denme un segundo porque se le voy a buscar. 
Este. Wait, ya vamos. Mis, eh, y qué otra cosa le va a decir. Miss, en la plataforma eh, la trabajó Miss, porque creo que el viernes, el sábado que chequeé, me parece que... Ah, no, pues vaya avanzando, ¿verdad? porque recuerde que después se nos va a juntar, pero vamos, eh, intentemos ahí ir avanzando. Vaya, eh, en esa práctica que le voy a poner, mis, básicamente me va a ir diciendo el orden, vaya, va a elegir un número y me va a ir diciendo cuál es el orden de la oración, del tema que estuvimos viendo prácticamente el día de ahora, ¿ok? Porque eso es lo que vamos a ver durante la semana. Sé que aquí va, uh, del 1 al 1 to 14, ¿ok? What number do you want? ¿Qué número desea, mis? 5. 5, ¿ok? Oh my goodness, another number, Miss. Otro número. Nine. Nine, ok. Ok, acá. ¿Cómo sería la oración? I usually go to the cinema. Yes, very good. Another one. Another number. Seven. Seven. Uh, okay, aquí eh, sería How often does your brother watch films? ¿Cómo sería la respuesta? Tenemos la pregunta How often? Hmm? He sometimes uh -huh. uh, does watch films. No, sería, my, puede ser he sometimes o my brother sometimes. Ajá. ¿Me la podría repetir, por favor? My brother sometimes watch films. Ok. Yes. Oh, he sometimes watch films. Thank you. Another one? Uh, two. Two. This one. Mm -hmm. My sister usually read a book before going to bed. Okay, my sister usually, uh huh. Very good. Reads, verdad? Porque recuerda que estamos hablando de tercera persona. Uh huh. Tiene que ser reads. Very good. Another one. Eleven. Oh, another one. Oh, uh, six. Here. I always do my do my homework. Okay, let's see. Yes, very good. Next one. One. Here. I never be later for school. Mm hmm. ¿Cuál es el verbo to be para I? Ah, uh, I be never. No. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be? ¿Te acuerdas que hay tres palabritas muy importantes para el verbo to be? ¿Cuáles son? Is, am y el are. Entonces con el I, ¿cuál utilizamos? El am. Ah, ok. Y en ese caso las oraciones sería I am. Never be there for school. Uh, no, sin el be, porque como ya tenemos, acuérdate, el am, um, mm -hmm, I am never late for school. Another number? Four. Four. Okay, here. We usually play football on Saturdays. Yes, very good. Uh, and one more? Ten. I always walk the dog in the evening. Yes, very good, Miss. That was good. I think you are good with that. Este, yo, yo te veo que vamos muy bien. Este, cuando participas lo haces súper bien, de hecho. Continúa así. Ok, este, básicamente, um, ahí la, 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 read and write. 
I'm sorry, en writing lo único que te, bueno, algunas palabritas, pero al principio es normal, mis, no se preocupe, porque al principio es normal de que nos comamos alguna palabrita, alguna letra, quiero decir. Entonces, eh, no se preocupe, ahí vamos bien. Y siempre que tenga alguna duda, siempre no dude, ahí vean, escribirme en WhatsApp y ahí pues les aclaramos. Y... Y anote también, ¿verdad? Cualquier cosa, si tiene alguna duda, lo anota y ahí estamos. No sé, mí si tiene alguna otra duda o pregunta. Eh, no entendí mucho cuando sustituyó el B por el A. Ah, vaya, muy buena pregunta. Vaya, acá, Miss, le voy a poner aquí mi pizarra. Vaya, es que el verbo to be, recuerda que es am, is y el are, ¿verdad? Entonces, la oración decía de la siguiente manera. I be, uy, I be late for class, parece que decía, algo así. Vale, entonces, y decía usually, parece. Vamos a ponerle usually. Usually. Ya me pido. ¿Cómo escribe usually? Okay. Vale, entonces, como acá el verbo to be de I es am, ¿verdad? Entonces, primero utilizamos el A y hay otra regla que dice que cuando tenemos el verbo to be, primero utilizamos el verbo to be, después el adverbio de frecuencia. Entonces, en este caso sería I am usually late for class. ¿Por qué? Porque mira, acá primero tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo to be, que es este. Después el adverbio de frecuencia y después el, lo, el resto ¿verdad? de la oración. ¿Ok? Sí. En, en, solo con el verbo to be. De ahí con los demás verbos no, porque por ejemplo yo digo I always, I, I always watch TV. ¿Ok? They never go for a walk. Mira, si te das cuenta acá, este... En, cuando utilizamos otro verbo, no. Primero va nuestro adverbio y después el verbo. Pero en cambio con el verbo to be, no. Primero el verbo to be y después el, el adverbio. ¿Ok? Sí, sí. Mis. Ajá, ajá, entonces esa es la diferencia, mis. Uh -huh. Bye. Entonces nos vamos a quedar por acá, mis. Eh, thank you and remember. Any questions on WhatsApp? And thank you for being here. Y gracias por quedarse, mis. Nos vemos. Bye bye, mis. Good night. Bye. Good night. Good night, Miss.